Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о своем костюме. Меня в комментариях спрашивали, в чем я хожу, конкретно сделать обзор. Мне это сделать не тяжело. Итак, костюм это суконный, суконка. Костюм называется медведица. Ношу я его уже больше года, так что могу конкретно о нем что-то конкретное сказать. Это, знаете, не то чтобы реклама, это просто я хочу с вами поделиться. Именно просто для людей. Потому что, ну, костюм самому нравится, сами, наверное, заметили, постоянно в нем гоняю. И зимой, и весной, и осенью. То есть этот костюм подходит практически ну, для круглогодичного ношения. В чем его преимущество? Преимущество в том, что он в первую очередь как камуфляж. Это самый такой естественный камуфляж. То есть он, он и мягкий, и вот поначалу я думал, что он будет колоться, но, ну да, первое время там в футболке не очень так было комфортно, но потом он как-то скатался так, и все стало классно. Э, так, давайте сразу же скажу огромное преимущество еще в чем. У него много карманов. В одной куртке только 8 карманов. В штанах 4 кармана. То есть в это, э, я на охоту сейчас стал ходить, я на близкую охоту я даже не беру с собой ни рюкзак такого, ну ничего такого. Ну бывает, там сумочку возьму и все. Вот. Очень бомбический костюм. Нравится все. Заказал, считаю, что не зря. Эм... Немножко, ну пару минусов сразу скажу. Немножко колючки прицепляются. Но это, я думаю, не совсем такой большой минус. И его немножко продувает. То есть если холодная ветреная погода, желательно под него что-то одевать. И есть еще мизерный минус То, что он немножко тяжелее обычной горки Ну, обычных таких костюмов Но тут надо тоже рассматривать, как бы, кому что Итак, два нагрудных Два боковых кармана Это снаружи Потом расстегиваем Также присутствует еще пуговица на канадской ленте это плюс в том, что когда жарко, можно молнию не застегивать, а просто на пуговице застегнуть. То есть будет дополнительная вентиляция. Это очень хорошо. Четыре пуговицы. Большие никогда не оторвутся. Здесь у нас вот воротничок подшитый таким, как это сказать, какой материал там называется. Флис. Очень мягкий, приятный. На ощупь. Итак, смотрите. Еще вот огромный плюс того, что здесь карманы из такой сетки. Мне писали в комментариях, что сетка эта слабая порвется. Нет, из этой сетки делают даже кроссовки. Вот, смотрите. Вот вроде бы так с виду не скажешь, да, что, что у меня там что-то есть. Но тут у меня на самом деле, смотрите, куча барахла всякого. Спички, зажигалка, манок на рябчика. Пакет для дичи, пауэрбанк, документы, роха, путевки, фонарик, телефон, пол-литровый термос, видеокамера. Смотрите, даже патронтаж влезает на 8 патронов. Вот он. Итак, погнали дальше. Запасные перчатки. Сейчас это все в кучу выложу, увидите, какая куча. Дальномер. В боковых карманах. Нож. Балаклава. Так, потихоньку... А, еще забыл. Вот. Здесь еще такой внутренний кармашек есть. Здесь у меня беспалые перчатки. И вот еще такая фишечка есть. Вот на таком стропике, резинка стропик, да? Ключи на карабинчик можно цеплять. Вот я ключи от мотоцикла цепляю сюда. Никогда их не потеряешь. Так. С бокового достаем пакет для дичи. Пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер часов. Очень нужная вещь в лесу. Сейчас, секунду внимания. Пол-литровый термос. Тут, кстати, чай еще есть. 
патронтаж на 8 патронов так еще вот внутренний кармашек здесь у меня видеокамера нагрудный телефон документы фонарик так сейчас сейчас все достану и потом еще подробно расскажу зажигалка спички в лесу то без них никак вот цепляется на такую вот тоже стропики колечко пластиковое это у нас монок на рябчика так ключи я уже говорил ну вот вроде бы и все достал да, все. Штаны у нас на подтяжечках. Подтяжки эти можно отцеплять. Вот смотри сзади. Чтоб спину не дуло. Подтяжки они легко отцепляются. Вот на таких липучках. Все снимается легко. Там на молнии сзади. Очень удобный костюм. Минусов практически, ну и вот которые минусы я перечислил, я считаю, что это не минусы. Это может быть даже в какой-то мере и плюсы. Так. Курточку я одену. Она очень просторная. Если вы промокли, у костра ее не страшно подпалить, как обычную какую-то горку, пластику, которая сразу плавится. На ней искры сразу тухнут. Очень хорошая вещь. Куртка более толстая, штаны немножко потоньше. Они такие облегченные, как типа. Боковые карманы застегиваются на две пуговицы с канадской лентой. Так. Вот немаловажный плюс еще сейчас скажу. Вы смотрите, там сзади, да? Вот здесь такой разрез, как бы, да? То есть, когда вы наклоняетесь... Куртка вам не сковывает движение. Она как бы как пружинит, натягивается. Потом есть капюшон. Вот это самое главное в лесу зимой. Вот такой вот капюшон. Тоже есть регулировка капюшона. Есть утяжечки. И потом, вот что мне нравится, у этого капюшона, смотрите, я его раздел, да, но в то же время как будто бы он у меня все равно он прилегает к голове, он не падает, как на обычной горке, как какая-то тряпка, а он как бы стоит. То есть даже в таком положении вам за шиворот снег падать не будет. Ну там может какая-то самая малость. То есть он всегда прижат. Это очень радует. Костюм, кстати, если вы его порвете как-то случайно, он не пустится. Вот недавно у меня тут приключилось кое-что. Я на мотоцикле упал на твердую грунтовую дорогу. Вот смотрите, небольшая дырочка. Ее зашить не так-то и долго. Но вот я его уже ношу неделю, да, вот, ну, не представляете, лихо, просто руки не доходят зашить. Он не пустится. Вот это хорошо. Есть еще вот такие утяжки. То есть можно отрегулировать под какую-то обувь, там, не знаю, под, под чулки или под липты. Ну, то есть вот такой вот костюмчик. Всем охотникам, своим друзьям я советую такой костюм. Стоит он не сильно дорого. Не, не могу сейчас конкретно сказать цену, но не дороже обычной горки. В пределах может быть 6 тысяч рублей. Не буду врать, зайдите по ссылке. Ссылка в описании будет и в закрепленном комментарии. Суконка там будет написано. Заходите по этой ссылке и переходите уже на магазин. Продавца зовут Михаил. Хороший мужчина. Мы с ним общаемся иногда в WhatsApp. Вот. Подобрали все четко, 52 размер, я взял немножко как бы на размер больше, чтобы под него что-то под, пододеть можно было. Какой-то свитер, или вот как в этом случае у меня теплая безрукавка. Удобно, стильно, модно, молодежно. Такой костюм только у меня и у Майкла Джексона. Шутка, конечно. Чугуевские подтяжки, они резиновые, тянутся, не сковывают движение, класс. 
Блин, не знаю больше что сказать. Ну все нравится, постоянно в нем гоняю. У меня есть горка. И, и, и мох горка есть. Есть горка просто как типа летняя камуфляжная. Я их пока не ношу. Сейчас потому что у нас прохладно. Я даже больше скажу. Сегодня у нас еще снег валил. Вот, наверное, на заднем плане видите? Чуть-чуть там сбеливает. Это вот сейчас снег растаял. Блин, холодина стоит реально. Итак, вот смотрите, вот такая куча. Это я все с карманов достал. Это я еще далеко не все запихал, то, что обычно бывает ношу. Можно и больше запихать. Пакет, перчатки, вторые перчатки, видеокамера, дальномер, патронтаж, спички, зажигалка, термос, телефон, пауэрбанк, документы, балаклава, фонарик, нож. Представляете, да? Тут целый рюкзак надо. А так я обхожусь без рюкзака. Вот, в принципе, еще одни перчатки. Этот обзор я сделал чисто от души. Чисто вот посоветовать именно своим друзьям, охотникам, рыбакам, кто э, думает еще приобрести себе какой-то костюм. Э, ну такой именно вот костюм, он желательно, конечно, для охоты. Для рыбалки он особо не подойдет, потому что если где-то из лодки вывалитесь, он сразу же впитает воду и просто, знаете, ну, сами понимаете. Вот. И никакого камуфляжа не надо, там всякие эти, знаете, кляксы, загогулины. Просто вот так вот стал в кусты, и тебя, тебя тупо не видно. Классно, удобно. На мотоцикле его немножко продувает, я езжу, но всегда надо что-то пододеть. Вот такой вот небольшой обзорчик. Заказывайте. Потом, кто закажет, отпишитесь, как что подошло, не подошло. Я сказал рост, вес, объем, это, талию, объем талии, объем плеч, и все. Вуаля. Костюм на мне. Больше года уже его таскаю. Скорее всего, даже еще буду второй заказывать. Знаете, чтобы был. Ладненько, спасибо всем за просмотр. Желаю всем удачи. Покупайте костюмы. Пока.